Katika kukumbuka miaka ishirini bila baba wa taifa tunakupitisha katika maeneo kimkakati katika sekta elimu aliyopitia baba wa taifa mwalimu Julius Kabarage Nyerere. Miongoni mwa maeneo hayo ni shule alizowahi kusoma na kufundisha enzi ya uhai wake pamoja na vyuo alivyoanzisha kimkakati katika kuhakikisha Taifa hili linajiletea maendeleo bila kutegemea hisani toka kwa mataifa ya maharibi. Katika kumbukumbu ya miaka ishirini bila baba wa taifa tunakuletea njia ya kielimu ama safari ya kielimu ambayo ilipitia baba wa taifa enzi za uhai wake. Tukianzia hapa katika shule ya msingi Mwisenge akiwa na umri wa miaka kumi na miwili alianza hapa. Lakini kisha kapitia Tabora Boys ambapo alipata elimu yake ya sekondari lakini pia tutakupitisha pugu alipofundisha katika sekondari hiyo. Shule hizo ni miongoni mwa shule kongwa ya 88 kati ya 66 na sita, ambazo zimefanyiwa maboresho na serikali ya wami ya tano kupitia wizara ya elimu, sayansi na teknolojia. Zimekuwa chachu ya kuendeleza urithi aliyowacha baba wa taifa kwa maendeleo na ustawi wa Watanzania kwa vizazi na vizazi. Mtazamaji Jina la Kambarage Nyerere ni jina la kwanza la baba wa taifa akiwa mtoto wa chifu wa Zanaki Burito Nyerere. Alijiunga na shule ya msingi Mwisenge iliyokuwa maalum kwa watoto wa machifu akiwa na umri wa miaka kumi na miwili Machi 30 ya na 34. Uwezo wake kimasomo ulimfanya arushwe darasa na kusoma kwa miaka mitatu tu kama anavyoelezea mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mwisenge Jona Silumbe alikuwa anatokea katika kijiji cha Butiama ambacho kipindi hicho kilikuwa wilaya ya Msoma vijijini na ni umbali wa kilomita 48 kutoka manispa hii ya Msoma na alifanikiwa kusoma elimu yake ya msingi ya awali kwa miaka mitatu alipaswa kusoma miaka minne lakini kutokana na uwezo aliokuwa nao alipofika darasa la tatu na sita walimpa mtihani wa darasa la nne yafanye ambapo alifanikiwa kufaulu na baada hapo akahamishwa akafaulu kwenda Tabora Boys kuanzia kwa hiyo kuanzia 1937 mpaka 42 alipata elimu yake ya juu pale shule ya Tabora Boys pia anaelezea maboresho yaliyofanywa na serikali ya wami ya tano kupitia wizara ya elimu sayansi na teknolojia kauli inayoongwa mkono na mwenyekiti wa shule hiyo Daudi Magabe kweli professor Ndalichako alifika pamoja timu yake na mawaziri wengine na tulipokea pesa kwa ajili ya kukalabati shule hii kiasi cha shilingi milioni 772 na laki sita ambazo zimetuwezesha sasa kwanza kujenga uzio kuzunguka shule shule yetu ina ukubwa wa mita za eneo 53200 kwa tumejenga uzio kuzunguka eneo lote hilo lakini pia tumekalabati madarasa na tisa madarasa hayo yamekalabatiwa kwa kuwekewa kwanza tiles vigae yakawekewa gypsum alafu ya, yote yakawekewa umeme ila ya sasa ambayo tunayo hasa ambayo tunaendelea nayo na hali ya ukarabati italeta hamasa kubwa sana kwa watu kuja kutembelea hapa kuliko ilivyokuwa awali na vile vile nafikiri hii itajenga sasa tabia ya hata wanafunzi wetu sasa hivi kuandaliwa katika staili ambayo inafanana hata na tabia ya mwalimu. Safari yake ya kimasomo ikaendelea katika shule ya sekondari Tabora ambapo alisoma kuanzia mwaka 1937 hadi mwaka 1942 na kujiunga na chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda. Akiwa Tabora shule yenye historia ya kipekee ambayo mwaka 1922 lilipowekwa jiwe la msingi la shule hii ndio siku aliyozaliwa mwalimu Nyerere. Akiwa shuleni hapa alibadilishwa jina na kuitwa Julius Kambarage Nyerere baada kupata ubatizo. Historia yake katika shule hii imehifadhiwa katika chumba cha historia ya tano kama anavyofafanua mkuu wa shule hii Dogratius Mwambuzi. Hii ni shule ambayo baba wa taifa alisoma na baba wa taifa alijiunga na shule hii tarehe tisa mwezi wa tatu mwaka 1937 na kaondoka shule hii mwaka 1942 kwenda chuo kikuu Makerere. Chumba hiki ni chumba cha historia ya tano ambacho kinaonyesha sehemu mbalimbali baba wa taifa alizipitia akiwa mwanafunzi na baada ya kuwa rais wa nchi. Tukianza na sehemu ya kwanza. 
sehemu hii inavyoonekana kwa waka pale tao kisoma kule inakuonyesha kwamba inaonyesha mahali ambapo baba taifa alizaliwa ina maana hii tai inavyoonyesha pena kwamba baba taifa alizaliwa hapa tunaonyesha tu kwa butiama then tai inavyoonyesha pale inaonyesha pale ambapo baba taifa alisoma alisoma tabora boys which means kwamba kwa mazingira yako pale inaonyesha location tulioko sasa hivi hapa Usubutu wa kupigania haki kwa wanafunzi wenzake uliwatia hofu wa koloni na kumnyima nafasi ya uongozi shuleni hapo. Kikubwa wale wale uongozi wa shule kipindi kilikuwa chini ya mkoloni baada ya kuwa kwamba na demand kwamba wanafunzi wote wapewe chai ya maziwa au wote chai ya rangi ili kuweka usawa kama ambavyo elimu ya dini aliyokuwa ameipata yeye kichofanyika tu kwamba yeye ni kumuondoa katika masuala ya uongozi na kuweka kama wanafunzi wa kawaida ile kwamba asiwe na power ya kuweza ku zaidi kwa wanafunzi wenzake. Ili kuepusha wanafunzi kutorudi shuleni baada ya likizo serikali ya kikoloni ilianzisha shule ya Tabora sichana kwa lengo maalum Watoto wa machifu ambao walikuwa wanakuja kusoma hapa walio wengi walikuwa wameoa Sasa ilionekana kwamba wanafunzi wanakuja wanafika hapa na mkumbuke mpaka naamua kutoroka naacha shule Sasa kutatua tatizo hilo wakaamua kuanzisha shule ya Tabora wasichana ili kwamba wake zao waleto na wao kuwa wanasoma shule ya Tabora wasichana na walikuwa wanawapa muda kila mwezi wanapewa muda kukutana nao umahiri na ujuzi wa mambo aliyokuwa nao baba wa taifa umeleta chachu angavu hadi kwa wanafunzi wa sasa katika shule hii Hamisi Edward ni kaka mkuu wa shule ya Tabora Vlana pamoja na Jovius Kagaruki kaka mkuu msaidizi wa Tabora Vlana wanaelezea urithi aliyowachia mwalimu kwanza kabisa baba wa taifa alisisitiza sana kuhusiana na uzalendo ukifuatilia vizuri historia baba wa taifa alivyosomeshwa alivyo alikuwa ni mtoto wa chifu walimchukua wale wa koloni kwa lengo la kuweza kumchukua wakamsomeshe ili baadaye akawasaidie katika masira yao lakini kwa kuonyesha ule uzalendo baba wa taifa alisoma na kwa baadaye hakutaka kuyafata yale ambao walitaka, walitaka wamfanyishe wamtumikishe na mwisho wa siku akageuka na akawa msaidizi mkubwa sana wa nchi yetu Hivyo basi baba wa taifa anatuonyesha namna gani viongozi wetu wanatakiwa kuwa wazalendo namna gani viongozi wetu wanatakiwa kusimama katika nafasi zao ili kuweza kutetea masilai ya Watanzania na kimsingi shule yetu ya Tabola e, tunapata misingi mizuri hasa ni misingi ya kizalendo tunapomzungumzia baba yetu wa taifa tunamzungumzia baba ambaye ni mzalendo tunamzungumzia baba ambaye alikuwa na upendo wa dhati kwa taifa letu Baba ambaye alisimamia vizuri, baba ambaye alikuwa sio mbinafsi, baba ambaye aliliweka taifa lake mbele wala sio kitu kingine. Tunapoangalia historia mbalimbali, marais wengi sana wa bara la Afrika, wengi wamengangania kutoka madarakani, wengi wamekufa kiwa ni matajiri wakubwa, wengi wame, wamekuwa na mambo mengine, lakini baba yetu wa taifa aliliweka taifa lake la Tanzania mbele kuliko kitu kingine. Kipekee kabisa ninapoona miaka 20 inafika sasa bila kuwa na baba yetu wa taifa ninafikiri kwamba ninayakosa mambo mengi ninafikiri kwamba ninayakosa tunakosa ile busala yake tunakosa ule uzalendo wake na vile vile tunamkosa yeye kama yeye angekuepo baba wa taifa wakati huu katika serikali ya awamu ya tano ninaamini kabisa angepata falaja na angefly kidogo tunajaribu kuona yale mahusia yake na malengo ya baba wa taifa yanakaribia kutimia sasa katika serikali hii ya awamu ya tano baada ya kuitimia masomo ya elimu ya juu falsafa ya ujamaa kujitegemea mwalimu Nyerere iliambukizwa katika shule ya sekondari Pugu alipohudumu akiwa mwalimu mwaka 1952 hadi mwaka 1955 Mkuu wa shule hii Jovius Mutabuzi anaelezea maisha ya baba wa taifa wakati akifundisha shule ni hapa Shule yetu hii ilianza mwaka 1949 ikitu ikiwa inaitwa Santa eh, Francis College na ni shule ambayo amefundisha baba wa taifa alipokuwa ametoka masomoni Edinburgh Scotland Uingereza aka amishua moja kwa moja katika shule yetu na akaanza kufundisha. Basi katika kumwenzi baba wetu wa taifa sisi kama walimu tumeamua kuchukua legacy ile ya mwalimu alivyokuwa anafundisha na wanafunzi wanamuelewa na kumpenda. Kiasi kwamba wanafunzi walianza kuwa wanamuiga namna anavyoongea, wanamuiga anavyotembea 
wanamwiga anavyovaa hata mpaka nywele zake na baba wa taifa alijitahidi sana kujichanganya na wanafunzi alikuwa anacheza nao mpira kiasi kwamba ikamwezesha kuwaelewa na wanafunzi kumpenda zaidi kwa kwa upande wetu sisi tunaimizana sisi walimu tuweze kuwafundisha vijana na uweze kufanya vizuri na hakika shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya kidato cha sita e, miaka mitatu mfurizo division 1 mpaka 3 ni tumepata asilimia 85 86 na 87 mwaka huu. Kwa hiyo na kwa upande wa ulevo ndio wanafanya vizuri zaidi. Ufaulu ni kwa asilimia tisina sita. Kwa hiyo hili jambo walimu wamelichukua na kulifanyia kazi vizuri. Jambo jingine ni ambalo tunataka kulienzi ni ili la umoja wa kitaifa ambayo tunaona e, kwa kujenga shule kama hizi ambazo zina leta watoto kutoka kila pembe ya nchi kwa ingiza ya sehemu moja inatujengea e, umoja wa kitaifa na tunaishukuru sasa serikali ya awamu ya tano ilivyoamua sasa kuamua kurekebisha shule hizi na kuziboresha zaidi mfano shule yetu kama mnavyoona ilikuwa na mabati ya asbestos ambayo yanasababisha kansa na sasa hivi unaweza ukaona we mwenyewe namna ambavyo wameweza kupiga mabati kwenye madarasa yote na kuweza kupiga mabati ya kisasa kwenye e, vyumba kwenye mabweni ambayo ni 28 ni kazi kubwa sana ambayo imefanyika wameweza kutengeneza mifumo ya majitaka na maji safi ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa sana hapa mifumo ilishaoza septic tanks hazikuepo eh kiasi kwamba drainage ya uchafu ilikuwa inatusumbua sana serikali tunaishukuru kwa kuweza kutengenezea kuna kumaliza tatizo hilo kuna mfumo wa umeme ulikuwa unasumbua mno kila dakika umeme unakatika e, na kuatarisha maisha ya vijana sasa hivi umetengenezwa e, na umeme sasa hivi hautumiki mwingi sana kama ilivyokuwa hapo nyuma jambo jingine ambalo tunamwenzi baba wa taifa ni swala la elimu kwa e, ya elimu ya kujitegemea kama mlivyoona ninyi wenyewe tumeamua kwa kwamba hizi miradi ambayo imeachwa ambayo ni ya uh, kuonyesha masomo kwa vitendo tunaendelea kuienzi kama bustani ufugaji wa ngombe ili wanafunzi waweze kuelewa jambo hili kiundani na katika kufundisha watoto tumeingiza swala la ujasiri ya mali entrepreneurship tunapowafundisha vijana tunataka waelewe wapate ujuzi wapate mbinu wapate na maarifa historia ya mwalimu Nyerere inaendelea kuishi shuleni hapa kwa ni nyumba aliyoishi kuanzia mwaka 952 hadi mwaka 955 imetunzwa na imekuwa kivutio kwa watu mbalimbali ambao huja hapa kuishika ili kupata baraka Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imefanya ukarabati katika shule hizi ili maisha baba wa taifa endelee kuishi katika fikra za vijana wa Tanzania. Profesa Joyce Ndalichako ni waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia anaelezea maboresho hayo. Baba wa taifa alifanya mambo mengi kwenye sekta ya elimu. Kwanza kulikuwa na changamoto wa Tanzania wengi wakati tunapata uhuru walikuwa hawana elimu na ndio maana akawa amekuja na zile kampeni za elimu kwa wote kuonyesha kwamba kila mtanzania ana haki ya kupata elimu lakini sasa elimu kwa wote ilikuwa inaangalia watoto wenye umri wa kwenda shule lakini baba wa taifa akaona kwamba hata watu wazima wengi walikuwa hawajui kusoma na kuandika kwa tulikuwa na kampeni za elimu ya watu wazima na nchi yetu ilifanikiwa kuwa ni miongoni mwa nchi katika Afrika na duniani kote ilikuwa nasifika kwa kuwa na elimu imara ya watu wazima lakini pia baba wa taifa kwenye sekta ya elimu alikuwa anapenda kuona watoto wa Tanzania wanaishi katika mazingira mazuri na rais wetu dr John Pope Magufuli ukiangalia kazi anayoifanya mambo mengi ambayo rais wa awamu ya tano anayoifanya anaendeleza misingi imara na misingi mizuri ambayo iliwekwa na baba wa taifa kwenye sekta ya elimu tumeendelea kuimarisha elimu yetu na mheshimiwa dr John Pombe Magufuli anatoa elimu bila malipo kwa watoto wa Tanzania kwa kutambua bado ile dhana ya hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere ya elimu kwa wote 
ada zilizokuwa zinawekwa shuleni zilikuwa zinazuia kuwezesha kwa elimu kuafikia watoto wote wa kitanzania na ndio maana tumeshuhudia ongezeko la udahili wa wanafunzi baada ya kuanza elimu bila malipo jambo ambalo mheshimiwa dr John Pombe Magufuli ameanza kulitekeleza tangu mwaka 2016 kwenye upande wa miundombinu tumeboresha miundombinu na katika kipindi cha mheshimiwa dr John Pombe Magufuli katika ujenzi wa madarasa na mabweni tumekisha tumia zaidi ya shilingi bilioni na sita na tumekuwa tukijenga madarasa mapya lakini tumezikumbuka shule Kongwe na miongoni mwa shule Kongwe tulizokumbuka hatukusahau mahali ambapo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisoma baba wa taifa alisoma katika shule ya sekondari ya wavulana Tabora na wizara imefanya maboresho ya shule hiyo ya sekondari na tulitumia kiasi cha shilingi bilioni moja kufanya maboresho katika shule ya sekondari ya wavulana Tabora lakini vile vile tunafahamu kwamba elimu yake ya msingi safari yake alianzia katika shule ya, ya msingi ya Mwisenge ambayo iko katika mkoa wa Mara lakini tunafahamu kwamba mwezi Septemba 2018 rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alipita kukagua hii shule wakati mheshimiwa Dr. Magufuli anapita katika shule ya msingi Mwisenge wizara ilikuwa imeshapeka kiasi cha shilingi milioni sita kwa ajili ya kuongeza madarasa matatu na matundu sita ya vyo lakini mheshimiwa rais alivyofika bado kusema kweli ile hela iliyopelekwa ilijenga madarasa mapya lakini ukiangalia madarasa ya zamani yalikuwa katika hali ya uchakavu kwa hiyo mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli akatoa maagizo kwanza aliniagiza niende katika ile shule nikajionee mwenyewe hali ya uchakavu na nitekeleza maelekezo ya mheshimiwa rais nilifika katika ile shule na kwa kweli baada ya kuona uchakavu uliopo niliwatuma wataalamu kutoka wizara yangu waende kufanya tathmini ya fedha ambazo zinahitajika ili sasa tufanye kitu cha moja kwa moja badala ya kupeleka fedha kidogo kidogo kwa hiyo walikuja na makisio ya shilingi milioni na sita ambazo tumekisha zipeleka na kazi ya kuiboresha ile shule sasa ambayo nilienda kuitembelea kama takriban miezi miwili iliyopita kwa kweli ile shule sasa imekuwa ni mpya zile fedha zimefanya ukarabati wa madarasa yote tisa kulikuwa na zahanati ambayo wanafunzi wanaitumia ilikuwa imechakaa mifanyio ukarabati nyumba za walimu nyumba tatu za walimu bwalo la chakula tuliongeza ilikuwa ni dogo kwa hiyo tumeliongeza ili wapate nafasi kubwa zaidi lakini pia kulikuwa na wanafunzi ambao wanalala pale wanafunzi wenye mahitaji maalum na sehemu yao ya kulala ilikuwa kwa kweli haitoshelezi kwa hiyo tumejenga bweni jipya ambalo linaweza kuweka wanafunzi themanini lakini katika shule ya msingi Mwisenge ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisoma katika shule ile iko barabarani iko mjini kwa hiyo kulikuwa na mwingiliano kati ya wananchi na wanafunzi hali ambayo ilikuwa inapoteza kiasi fulani utulivu sababu najua watoto wadogo wanapoona mtu anapita pembeni ya darasa anakuwa hasikilizi mwalimu anachokifundisha badala yake anaangalia nje kwa hiyo tumejenga ukuta na hiyo pia ilikuwa ni maelekezo ya mheshimiwa dr John Pombe Magufuli katika kuzungushia uh, shule yote lakini vile vile uh, baba taifa alifundisha katika shule ya sekondari Pugu nayo pia tumeifanyia ukarabati vizuri na tumetumia takriban shilingi bilioni moja na milioni mbili katika kufanya ukarabati wa shule ya sekondari ya wavulana Pugu na kwa kweli ukiangalia ile shule ilifanyiwa ukarabati na wa, wa, watumishi ilifanyiwa ukarabati na shirika la nyumba imetengenezwa vizuri sana ikiangalia miundombinu yake ukiangalia sehemu za wanafunzi mabafu kama imekuwa ni, 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 ni mpya kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya mambo ambayo serikali ya wami ya tano inayafanya katika kumwezi baba wa taifa kwa sababu tuliona kule mahali ambako walipita mwasisi wa taifa hili ni lazima tuhakikishe kwamba muonekano wake unaendana na hadhi ya mwenyewe baba wa taifa yetu Julius Kambarage Nyerere Mwalimu Nyerere alianzisha chuo cha maendeleo ya uongozi kilichojulikana mzumbe IDM mwaka mbili ili kutayarisha viongozi watakaosimamia rasilimali za nchi. Mwaka na moja kilipandishwa hadhi na kuwa chuo kikuu mzumbe. Makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Lugano Kusiluka anaelezea faida ya chuo hicho katika kutoa viongozi wenye maadili. Na chuo cha uongozi wa maendeleo mzumbe kilianzishwa rasmi mwaka 1972 wakati wa awamu ya kwanza 
ya serikali ya muungano wa Tanzania ambayo ilikuwa chini ya baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hiki kilikuwa ni chuo cha tatu kuanzishwa katika nchi hii chuo cha uongozi wa maendeleo mzumbe kilianzishwa kwa nia maalum nia yake ilikuwa ni kutayarisha watumishi na viongozi ambao wangesimamia sekta mbalimbali mbali za maendeleo katika nchi hii kama mnakumbuka katika kipindi hicho nchi hii ilikuwa imetoka kwenye ukoloni wa Uingereza na baada ya serikali kutangaza azimio la Arusha na siasa ya ujamaa na kujitegemea waliokuwa viongozi na wenye makampuni katika nchi hii wengi wao wakiwa ni sehemu ya ukoloni hawakupendelea sana kuendelea kufanya kazi hapa kutekeleza ile siasa ambayo nchi yetu ilikuwa imetangaza na hiyo ilikuwa ni siasa ambayo ilikuwa na nia ya kuendeleza wa Tanzania kwa ujumla wake. Na kwa sababu ya kutokuwa na viongozi na wafanyakazi wengi katika sekta mbalimbali, serikali iliona ni muhimu kutayarisha viongozi ambao watasimamia masuala ya rasilimali watu katika sekta ya umma, masuala ya utawala wa umma, masuala ya serikali za mitaa uhasibu utawala wa fedha utawala katika hospitali uchumi na mipango na sheria na fani zingine zinazofanana na hizo ambazo kwa wakati huo zilikuwa hazina watumishi wa kutosha katika sekta ya umma na hata sekta binafsi na kwa hiyo hayo ndio maeneo makubwa ambayo kwa miaka mingi haidi ya mzumbe imekuwa ikitayarisha wataalamu na kusema ule ukweli ukienda karibu kila ofisi ya serikali hutakosa mkurugenzi au mtumishi ambaye ana historia ya kusoma katika chuo kikuu mzumbe na wengi wao wamefanya kazi nzuri na chuo hiki pia kimetoa viongozi wa kitaifa mmoja wapo akiwa ni mheshimiwa makamu wa rais wa sasa mama Samia Suluh Hassan pia speaker wa bunge kwanza mwanamke mama Ana Makinda naye alisoma katika chuo hiki pia tunakumbuka katibu mkuu kiongozi mheshimiwa Philemon Ruhanjo na mheshimiwa Ombeni Sefue wengine pia tunafahamu aliyekuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali mheshimiwa Ludovic Uto hawa ni baadhi ya matunda ya iliyokuwa IDM ni mengi aliyofanya baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere na atabaki kuenziwa vizazi na vizazi hadi wakati mwingine mimi ni Mbozi Katala